ஹாய் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் எப்படி பேபியோட ஹேண்டை ஃபூட்டை பிரிண்ட் எடுக்கிறங்கிறத பார்த்துருந்தோம் அதை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேம் வந்து கடையில் வாங்கணும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணலாங்கிறத உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறதா சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த ஃப்ரேம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ஜித்துஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எனக்கு பார்சல் வந்த பாக்ஸோட ஒரு சைடு மட்டும் நமக்கு எந்த சைஸில் ஃப்ரேம் தேவையோ அந்த சைஸில் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது ஃபெஃபிகால் ஆல் ஃபிக்ஸ் இது வந்து முப்பது ரூபா தான் ரெண்டு வாங்கிக்கிட்டேன் இது பாக்ஸு உட்டு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும் அப்புறம் ஒரு ஏ த்ரீ ஷீட் எடுத்துக்கணும் நான் செய்கிற ஃப்ரேமுக்கு ஏ த்ரீ ஷீட் எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் இந்த ஃப்ரேமே போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு கை ரெண்டு காலுக்கு இதோட பெருசாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஃபோட்டோஸ் அதிகமாக இருந்து உள்ள அந்த கை கால் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ ஏ த்ரீ சீட்டு அந்த ஃப்ரேம் சைஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பாக்ஸ் மேலே நெக்ஸ்ட்டு வந்து உட்டில் தான் இதை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் தயாரிப்பாங்கள்ல விற்கிற கடையில் தயாரிப்பாங்கள்ல அங்கே இல்லைன்னா ஏதாவது மரக்கடை இல்லைனா புது வீடெல்லாம் கட்டுற இடத்துல அந்த கபோர்டு வேலைலாம் அடிச்சுட்டு வச்சுருப்பாங்க அது இது மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டில் அவங்கவுங்க வீட்டில் வேஸ்டேஜ்லேயே கிடைக்கும் ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் நமக்கு தேவையான இந்த ஃப்ரேம் சைஸில் ஒரு எயிட் பீஸாக கட் பண்ணி எடு எடுத்துக்கலாம் அந்த எயிட் உட்டில் ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து ஃபெஃபிகாலை வச்சு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற உட்டு வந்து இதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணால் தான் ஓரளவுக்கு ஃப்ரேம் மாதிரி கிடைக்கும் இது ஏன் இந்த மாதிரி இதோட ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணோங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்குவீங்க இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கையை காலை ஏதாவது ஒன்று வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த வுட்டும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த கையும் காலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சப்போஸ் இந்த ஃப்ரேமோட நம்மளோட கை கொஞ்சம் வெளியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வுட்டை பெருசாக்கிக்கலாம் சின்னதாக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஹேண்டும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ரேமும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த உட்டை வந்து இப்போ இந்த பாக்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் நான் இதை அந்த ஃபெவிகாலை யூஸ் பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி நம்ம நாலு சைடு ஈக்குவலாக அந்த ஃப்ரேம் அடித்து வச்சுருக்கணும் அந்த நாலு சைடுமே அந்த ஃப்ரேமை இந்த ஃபெவிகாலை யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆஃப் அன் ஹவர்லேயே அது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணுற காசு பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவாய்க்குள்ளே தான் இதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்மளே வீட்டில் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறதோட ப்ளஸ் என்னென்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நார்மலாக ஃபோட்டோ வைக்கிறதுக்குலாம் ஃப்ரேம் கடையில் பார்த்தோம்னா நிறையா மாடல் நிறையா டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் பேபியோட ஹேண்ட் ஃபுட் கேஸ்டிங் நம்மளே ரெடி பண்ணி அதை உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரேம் தொலவும் போது நமக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை டிசைன்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை கிடைக்கிது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கிடைக்கிது அது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஸோ வந்து நம்மளே இதையும் ரெடி பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ நாலு பக்கமும் இதை பேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ஏ த்ரீ சீட்டில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் பேக்ரவுண்டுக்கு பேபி பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேபி பிங்க் கலரில் வந்து இந்த பெயிண்ட்டு கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ வந்து இதில் ரோஸ் கலர் பெயிண்ட்டையும் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா நமக்கு பேபி பிங்க் கலர் கிடைக்கும் இது நான் யூஸ் பண்ண பெயிண்ட்டு அக்ரலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோவில் வந்து ஸ்பார்க்லிங் பியர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஹேண்டு ஃபுட்டும் அந்த கேஸ்டிங் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு பெயிண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃபுல்லாக இந்த ஏ த்ரீ சீட்டு ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிடணும் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் எப்படி பேபியோட கையையும் காலையும் கேஸ்டிங் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மேலே லிங்க் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டையும் ரோஸ் கலர் பெயிண்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான கலர் கிடச்சிருச்சு இதை நம்ம நார்மலாகவே பெயிண்ட் பண்ணலாம் இதோட கொஞ்சம் பெரிய ப்ரஷில் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் நான் சின்ன ப்ரஷில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை பெயிண்ட் பண்ணால் போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் கோட்டிங் கொடுக்க
பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஃபெவிக்கால் வச்சுட்டு அதை ஃபோல்டு பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி நாலு சைடும் கேப் எங்கேயும் இல்லாமல் இந்த ஏ த்ரீ ஷீட்டை வச்சே கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு சைடும் எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் பட் அந்த ஒயிட் பேப்பர் மேலே பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் வெளியே தெரியாது வெளியே தெரியாமல் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ இதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த பாட் ரெடி ஆனோன்னே இது அப்படியே அந்த உட்டு வச்சுருக்கோம்ல அது மேலே நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஃபெவிக்காலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த உட்டு மேலே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுற என்னவாக இருந்தாலும் அந்த ஆல் ஃபிக்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த உட்டு மேலே நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஃபெவிக்கால் வச்சு கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அழுத்தி பிடிச்சோன்னா நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் பேப்பர் மேலே நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நான் உள்ள பேக்ரவுண்ட் வந்து பேபி பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டான கலர் பெயிண்ட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் இந்த ஃப்ரேம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதாவது பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பேபி பிங்க் கலர் பார்டர் வந்து அதாவது அவுட் லைன் ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் கலர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பார்டரும் நீங்கள் பிளாக் கலர் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் கலராக ஏதாவது ரெண்டு கலரை கம்பைன் பண்ணி ஒரு கலரை க்ரியேட் பண்ணி அதை நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது அப்படியே எம்டியாக விடாமல் இதுக்கு நடுவிலலாம் நிறைய டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் கிளிட்டர்ஸு ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்லலாம் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்னே நிறையா கிடைக்கிது அங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை வாங்கி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஹேண்டை ஃபூட்டையும் இந்த ஃப்ரேமில் எந்த இடத்துல வச்சா பர்ஃபெக்டாக வரும்ன்றதை பார்த்துட்டு அங்கே நீங்கள் ஃபிஃபிகால் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் நடுவில் ஃபோட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது மேலே ஸ்வீட் மெமரிஸ் லவ் அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப நமக்கு ப்ரீசியஸ் ஸோ இது அப்படியே வாலில் மாட்டும்போது நமக்கு நிறைய டஸ்டெல்லாம் அடைஞ்சிரும் ஸோ இதை ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னா இதுக்கு மேலே வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் ஒன்று கவர் பண்ணலாம் அது வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் கிடைக்கும் நான் இந்த ஃப்ரேமுக்கு இன்னும் நான் கவர் பண்ணல நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த ஃப்ரேமில் வந்து நான் கவர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நான் இந்த ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணி வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இதையும் நீங்கள் இன்னும் இந்த பிளாக் கலரில் நிறைய கிளிட்டர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா மறக்காமல் ஜித்துஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங